Hey guys, welcome back. Jali goli piya, jalale vaat piya, dele jot kiya, palale tol kiya. என்ன <laughs> <laughs> தமிழில் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்கள் இருந்ததுக்கு அப்புறம் அவருடைய உடல் நல்ல விதமாக நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது அதாவது எந்த விதமான ஒரு பிரச்சனை அதெல்லாம் எதுவும் இல்லாமல் நல்ல முறையில் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது அவருடைய அந்த இறுதி ஊர்வலம் அப்படின்றது ரமணா திரைப்படத்தோட கிளைமேக்ஸ் மாதிரியே இருந்தது அந்த படத்தில் ஒரு வசனம் கூட வரும் இல்லையா அவன் பிரிவுக்காக ஒரு நாடே அழுதான் ஒரு நல்ல தலைவன் உனக்காக இந்த நாடே அழுகுதப்பா அப்படின்ற மாதிரி தான் விஜயகாந்த் அவரோட அந்த இறப்புக்கு தமிழ்நாடு மொத்தமுமே அழுதது அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே வந்து கூட்டம் அவன் பிரிவுக்காக ஒரு நாடே அழுதான் அப்படி ஒரு கூட்டத்தை இன்றைய தலைமுறையினர் வந்துட்டு இந்த அளவுக்கு பார்த்துருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி ஒரு அவ்வளோ மக்கள் வந்திருந்தாங்க ஊர்ல இருந்து எல்லாம் வண்டி கட்டி எல்லாம் வந்திருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டில இருந்து மொத்தமா இல்ல ஊர்ல இருந்து வண்டி கட்டி வந்த எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு லட்சம் பேர் வந்திருந்ததா சொல்லிருந்தாங்க அரசியல்வாதி விஜயகாந்த் அவர்களுக்கு ஒரு பத்து சதவீதம் வந்திருப்பாங்க ஒரு நடிகர் விஜயகாந்த் அவர்கள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பது சதவீதம் வந்திருப்பாங்க மீதி வந்து அத்தனை பேரும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா விஜயகாந்த் அவர் செய்த நல்லது அவர் செய்த நன்மைகள் அவரோட நல்ல மனசு அவர் கொடுத்த உணவு சாப்பிட்டவங்க அதாவது அவரால் சாப்பிட்டவங்க அவரால் படித்தவங்க அவரால் பயனடைஞ்சவங்க தான் மிச்சம் வந்து அத்தனை பேருமே மறைந்த தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் ஒரு கொடை வள்ளல் என்பதை அவரது செயல்பாடுகள் எல்லா காலத்திலும் நினைவுபடுத்தி கொண்டே உள்ளன மதுரை திருமங்கலம் அருகே பெரிய ஆலங்குளம் பகுதியில் தனக்கு சொந்தமான ஏழு ஏக்கர் நிலத்தை பட்டியலின மக்களுக்கும் நரிக்குறவ சமுதாய மக்களுக்கும் இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவர் தானம் அளித்துள்ளார் அவர் தானமாக தற்போது முப்பது குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன விமான நிலையம் செல்லும் பகுதியில் அமைந்துள்ள இந்த நிலத்தின் இன்றைய மதிப்பு இருபத்தி கோடி ரூபாய் என்று கூறப்படுகிறது தற்போது விஜயகாந்த் மறைந்துவிட்ட நிலையில் அவரது படத்துக்கு கண்ணீர் அஞ்சலி செலுத்திய மக்கள் தங்களின் நன்றியை வெளிப்படுத்த அந்த சொந்தக்காரெல்லாம் பைசா வந்து கொடுமாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ வந்து கேப்டனுக்கு வந்து சோலிங்கில் வந்து ஹீரா இப்ராஹிம்னு ஒரு ஒரு முஸ்லீம் நம்பர் என் நண்பர் அவர் வந்து அவர் முன்னே சின்ன கடிதாசி பதினஞ்சு ரூபா கடிதாசியில் எழுதி பண்ண கேப்டன் ஆபீஸுக்கு அப்போ வந்து எனக்கு வந்து எனக்கு திருமணம் வந்து செவன் செவன் ரெண்டாயிரத்தில் திருமணம் ஆனால் எனக்கு பணம் வந்தது ஒன்றாந்தேதி இரவு பன்னெண்டு மணிக்கு கேப்டன் வந்து சோலிங்கர் இப்ராஹிம் ராவத்திரிக்கிட்ட கொடுத்து பாம்பே சுவிட்டு கருமாரியம்மன் கோயிலில் அவர் கொடுத்து முனுசாமி என் பேர் முனுசாமி அவனுக்கு திருமணம் தடைப்பட்டு இருக்குது சொந்தக்காரெல்லாம் பணம் கொடுக்கல அவர் வந்து கட்சி ஆஃபீஸுக்கும் நான் அவர் கேப்டன் நேரில் பார்த்ததும் கிடையாது அவரால் அன்னைக்கு அன்றைக்கி வந்து ஒரு ஒரு நகையுடைய விலை வந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ஒரு சவரன் இன்றைக்கி மூணு பிள்ளை பத்துக்கிறேன் மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா சவரன் ப அந்த பத்தாயிரத்தில் மூணு பிள்ளை பத்துக்கிறேன் பேரம் பேர் கற்றுக்கிறேன் இந்த நன்றி இது நேசிக்கிறாங்க <laughs> 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 வாழ்ந்தா இப்படி வாழணும்பா அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு இறுதி நாளாக தான் இருந்தது இந்நேரம் அவர் கண்டிப்பாக சொர்க்கத்தை தான் போய் சென்றடைஞ்சிருப்பார் சொர்க்கமே அவர் வந்து மலர் தூவி தான் அவர் இந்நேரம் வரவேற்றிருக்கோம் அவர் இந்நேரம் சொர்க்கத்துக்கு போயிருந்தா கூட என்ன கேட்டிருப்பாரு யோசிக்கிறேன்னா அங்கே போன உடனே எல்லாரும் சாப்பிட்டிங்களா இல்லையா அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை கேட்டு தான் அடுத்த பேச்சு ஆரம்பிச்சிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ஏன் அப்படி ஒரு நல்ல மனிதர் அதுவும் இந்த வருஷ கடைசியும் அதுவுமா அந்த ஒரு நாள் அவரோட இறப்புக்கான அந்த ஒரு நாள் அப்படின்றது நமக்கு நிறைய விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்துருக்கு நல்லவன் யார் கெட்டவன் யார் யார் உண்மையானவன் யார் நேர்மையானவன் யார் உண்மையிலே அன்பு வச்சிருக்கா அப்படின்ற எல்லா விஷயமும் வருஷ கடைசியமாக நமக்கு அந்த ஒரு நாளில் விஜயகாந்த் அவர்கள் இதன் மூலயமா கூட நமக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிருக்காருந்தான் நினைக்கிறேன் விஜயகாந்த் அவரோட உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்த வந்த மன்சூர் அலி கான் அவரோட காலு கடியிலே தான் நின்றுருந்தாரு அவரை விட்டு ஒரு மனுஷனுக்கு நன்றி கடனா அப்படின்ற மாதிரி அவர் அங்கே தான் நின்றுருந்தாரு அதே மாதிரி தான் ஆனந்தராஜ் அவர்
அப்படி அவர் தேம்பி தேம்பி அழைத்துட்டு இருந்தாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா விஜய் ஆண்டனி விஜய் ஆண்டனி பார்த்தீங்கன்னா கூட்டத்தில் வந்தார் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே நான் வந்துட்டு பார்த்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி பேரிகாடை எகிரி குதித்து போய் விஜயகாந்த் அவர்கள் மாலை போட்டது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு அன்பின் மிகுதியாக பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு மொத்தலாம் கொடுத்தார் அடுத்து அர்ஜுன் சார் ஸோ அவர் வந்து நின்று அவரும் இயக்கத்தோடு பார்த்தது அது முக்கியமாக ரஜினி சாரை கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல சொல்லி ஆகணும் ஆக்சுவலாக அவர் ஷூட்டில் இருந்தாலும் கூட ஷூட்டை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு வந்து அவர் வந்து இந்த கூட்டத்திலையும் விஜயகாந்த் அவர்களை பார்த்துட்டு ஒரு மனிதன் இறக்கும்போது அந்த மனிதன் தனக்கு செஞ்ச நல்லதை வந்துட்டு கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல சொல்லி காட்டணும் ஸோ அதை வந்து அவர் உள்ளார்ந்து சொல்லியிருந்தார் ரஜினி அவர்கள் தனக்கு விஜயகாந்த் அவர்கள் ஒரு இக்கட்டான சூழலில் அவர் எந்த மாதிரியான உதவி பண்ணார் அப்படின்றத அந்த இடத்துல அவர் பதிவு பண்ணியிருந்தார் ரஜினி அவர்கள் உண்மையிலே அதெல்லாம் பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதையெல்லாம் தாண்டி ரஜினி சார் சினிமாவை தவிர்த்து பொது இடங்களை அழுதுன பார்த்ததே கிடையாது நான் மட்டும் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்ச முக்காவாசி பேர் நீங்கள் பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க ஆனால் விஜயகாந்த் சாரோட டெத்துக்கு வந்த ரஜினி சார் பார்த்தீங்கன்னா மனுஷன் மனசு உடஞ்சி அழுதுட்டாப்புல நான் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்க சூப்பர் ஸ்டாரும் சரி நம்ம தளபதியெல்லாம் தளபதியெல்லாம் வந்து பப்ளிக் பிளேஸில் வந்து இந்த மாதிரி மூத்த சோகமாக வச்சுக்கிட்டு லைட் அப்படி அல்லுற ரேஞ்சுக்கு போகிறதெல்லாம் பார்த்ததில்லை ஸோ இவர் தளபதியெல்லாம் அப்படி உண்மையிலே கவலைப்பட்டதை பப்ளிக்கில் பார்த்தது ஃபஸ்ட் டைம் யாருக்காக அவர் ஒரு ஆளுக்காக பார்க்குறேன் ரஜினி சார் இந்த மாதிரி பொது இடத்துல அழுவுறதெல்லாம் இன்னொரு நபருக்காக அழுவுறத நான் முதல் முறையாக பார்க்குறேன் ரஜினி அவர்கள் மீது நமக்கு தனிப்பட்ட முறையில் வேறுபட்ட கருத்துக்கள் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு சக நடிகர் சக நண்பர் நம்ம நடிச்சிட்டு இருக்கிற இப்போ இருக்கிற அந்த நடிகர் சங்கத்தை கட்டி காத்தவர் அதை விட நமக்கு இக்கட்டான சூழ்நிலை பல இடங்களில் நமக்கு உதவி செஞ்ச ஒரு மனிதர் ஸோ அவர் இறந்துட்டாருன்னு அந்த உடஞ்சி அழுகிறது இருக்குல்ல அதெல்லாம் உண்மையிலேயே ரஜினி சார்லாம் இந்த விஷயத்தில் கிரேட்டு தான் அடுத்து நானும் அன்னைக்கு அந்த நியூஸ் கேட்ட அன்னைக்கே நான் போயிட்டேன் ஆக்சுவலாக என்னால் கியூவில் நின்று பார்க்குறதுக்கெல்லாம் பொறுமை இல்லை அவர் பார்த்தே ஆகணும் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா கியூவில் நின்று போனால் கண்டிப்பாக லேட்டாகவும் தெரிஞ்சு நீங்கள் அந்த மண்டபத்தை ஒட்டி பார்த்திங்கன்னா ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட் ஒன்று இருக்கும் அந்த பஸ் ஸ்டாண்டு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த முள்வெளி செடிலாம் போட்டு ஒரு சின்ன புதர் மாதிரி ஒரு காம்பவுண்ட் மாதிரி ஒரு இடம் ஒன்று இருக்கும் அந்த வழியாக பூந்து அந்த மண்டபத்தோட ஒரு பெரிய காம்பவுண்ட் வால் இருக்குல்ல அந்த காம்பவுண்ட் வால் எதிரி குதிச்சு நான் உள்ளே போயிட்டேன் ஏன்னா நமக்கு அது வரைக்கும் பொறுமை இல்லை அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் உள்ளே போய் கியூவில் நின்று பார்த்தேன் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டர் சவுந்தரராஜன் நீங்கள் நிறைய படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க சவுந்தரராஜன் தான் அந்த கியூ எல்லாரையும் வரிசையாக நிற்க வச்சு எல்லாத்தையும் எஞ்சிட்டு இருந்தார் தயவு செஞ்சு யாரும் அவசரப்படம் பொறுமையாக போங்க நாலு பேருக்கு காலில் உடஞ்சிருச்சு இங்கே இடம் சின்னதாக இருக்குது ஸோ அதனால் தயவு செஞ்சு பொறுமையாக வாங்க அவசரப்படாதீங்க யாரும் தள்ளாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சவுந்தரராஜன்லாம் நின்று கியூ ஒழுங்குபடுத்தி அவர்லாம் அந்த வெயிலில் நின்று எல்லாருக்கும் உதவி பண்ணிட்டு இருந்தார் எனக்கு அதெல்லாம் பார்க்கும்போது உண்மையாக ஆச்சரியமாக இருந்தது பாரு இந்த மனுஷன் எவ்வளோ பேரை சம்பாதிச்சு வச்சுட்டு போயிருக்காரு அப்படின்னு அதே மாதிரி இந்த பக்கம் இப்படி யோசித்தோம் அப்படின்னா தமிழ் நடிகர்களை ஒரு கூட மிஸ் ஆகாம அவரோட அந்த இறுதி அஞ்சலிக்கு வந்துட்டு கண்டிப்பா வந்திருக்கணும் அந்த வகையில பார்க்கும்போது எவ்வளவு நடிகர்கள் வரவே இல்லை ஒருவேளை வந்து இல்ல இல்ல அந்த இடம் ரொம்ப க்ரௌடா இருக்கு அதனால யாராலையும் வர முடியல யோசிச்சா கூட கவுண்டமணி சாருக்கு ஒரு எண்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் எண்பத்தஞ்சு வயசுல அந்த கூட்டத்துல வந்து அந்த ஒரு நன்றி மறவாம ஒரு நண்பனை வந்து கவுண்டமணி அவர்கள் பார்த்துட்டு போறாங்க எண்பத்தஞ்சு வயசுல அப்படி இருக்கும் போது இவங்களாம் வந்திருக்கலாம் பிரபு அவர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்த உடனே சொல்லிட்டாரு எங்கள் அப்பாவோடைய இன்னொரு மகந்த விஜயகாந்த் அவர்கள் ஸோ அவர் எங்கள் அண்ணன் என் நண்பனை நான் பார்க்க வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர்லாம் உணர்ச்சி பேருக்கு வந்து பேசிட்டு தான் போயிருந்தார் ஏன்னா நடிகர் சங்கத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நடிகர் சங்கத்தில் தலைவராக இருக்கும்போது பல பேரோட பிரச்சனையை அவர் தீர்த்தி வச்சிருக்கிறார் சரி விடுங்க அடுத்து விஜயகாந்த் அவர்களை பார்க்குறதுக்கு வடிவில் அவர்கள் வரல அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை எல்லோரும் நிறையா பேசிகிட்டே இருந்தாங்க ஆக்சுவலாக எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த இடத்துல வடிவலவர்கள் வராமல் இருந்தது தான் நல்லது ஒருவேளை வடிவலவர்கள் வரணுன்ற ஒரு எண்ணத்தில் அவர் வந்திருந்தார் அப்படின்னா அங்கே இருந்த ரசிகர்கள் தொண்டர்கள் இருந்த அந்த கோவத்துக்கு வடிவலவர்கள் வந்துட்டு கண்டிப்பாக திரும்பி சேஃப்டியாக போயிருந்திருக்கவே முடியாது அவர் போயிருந்திருப்பாரான்னு கூட எனக்கு தெரியாது ஏன்னா அவ்வளோ கோபத்தில் அவ்வளோ ஆதங்கத்தில் அத்தனை பேரும் இருந்தாங்க அந்த ஒரு
அவருக்கும் நல்லது அந்த இறுதி நிகழ்ச்சிக்கும் நல்லது ஆனால் கண்டிப்பாக வடிவலர்கள் விஜயகாந்தருடைய இறப்புக்கு ஒரு அறிக்கையாவது வடிவலர்கள் கண்டிப்பாக தெரிவிச்சிருந்திருக்கணும் பட் அது கூட அவர் மனசுக்கலைன்னும் போது தான் நமக்கு இன்னுமே கோம் வருது சென்னை பொறுத்த வரைக்கும் வடிவலர்கள் விஜயகாந்த் அவர்களோட அந்த இறுதி நாளுக்கு வந்துட்டு வராமல் இருந்தது தான் வடிவலர்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அந்த இடத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப மரியாதையாக இருந்தது இந்த இடத்துல நம்ம இன்னொரு விஷயத்தை கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும் வடிவல் எந்த அளவுக்கு போயிடுச்சு பாருங்க விஜயகாந்த் சார் மாதிரி ஒருத்தரோட ஃபைனல் வராமல் இருந்தது தான் நல்லது என்று சொல்கிற அளவுக்கு நீங்கள் போயிட்டீங்க வடிவல் அவர்கள் மீது நாம் ஏன் இவ்வளோ கோமாக இருக்கோம் அப்படின்னா வடிவலருக்கும் விஜயகாந்த் அவர்களுக்கும் விஜயகாந்த் அவர்கள் சொல்கிறத விட விஜயகாந்தை பார்க்க வந்த ஒரு சிலருக்கும் நடந்த ஒரு பிரச்சனை அதனால் வடிவலவர்கள் விஜயகாந்த் அவர்களை எதிர்த்தாங்க அப்படி எதிர்க்கும் போது நம்ம நம்ம ஏற்றி விட்டு ஒரு மனுஷனை இப்படிலாம் பேசுகிறோமே அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் கொஞ்சமும் இல்லாமல் சுயபுத்தி இல்லாமல் மற்றவங்களோட சொல் பேச்சை கேட்டு அரசியல் லாபத்துக்காக விஜயகாந்த் அவர்களை திமுக மேடைகளில் சகட்டு மேனிக்கு தப்பு தப்பாக பேசியிருந்தார் வடிவலர்கள் இது வடிகள் அவர்கள் மேலே நமக்கு இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கோபம் ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு விஜயகாந்த் அவருடைய இறுதி நாளில் நாம் வடிவலவர்களை கடுமையாக திட்டுறதுக்கு இதுதான் ஒரு முக்கிய காரணம் நம்மளோட கோபம் அப்படின்றது நூற்றுக்கு நூறு நியாயமானது தான் ஏன்னா ஒரு நல்ல மனிதர் எல்லாருக்கும் உதவக்கூடிய ஒரு மனிதர் ஏன் அவரால் பயனடைஞ்ச வடிவேல் அவர்களே விஜயகாந்த் அவர்கள் இந்த மாதிரி பேசும்போது ஒரு நல்ல மனிதரை இந்த மாதிரி பேசும்போது நமக்கு கோபம் வருது அப்படின்றது நூற்றுக்கு நூறு நியாயமான ஒரு விஷயம்தான் நீங்கள் அப்படியே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் விஜயகாந்த் அவருடைய இறுதி நாளுக்கு சீமான் அவர்கள் வந்து விஜயகாந்த் அவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அஞ்சலி மாதிரி செலுத்தி அவர் வந்துட்டு பாராட்டு மழை பொழிஞ்சிட்டு போயிருந்தார் இல்லையா என்னுடைய அண்ணன் எங்களுடைய தலைவர் மேதகு வே பிரபாகரன் அவர்கள் மீது அவரும் வீடியோஸ்ல திட்டுற மாதிரி நம்ம பார்த்துருக்கோம் நானே ஆச்சரியப்பட்டு கேட்டார் மக்கள் துயருற்று நின்ற காலத்தில் அவரே தலைமையேற்று பெரும்படையை திரட்டி உண்ணாவிரதம் இருந்த போராட்டமாகட்டும் காவிரி நதிநீர் நமக்கு மறுக்கப்பட்ட போது தன் தலைமையில் மிகப்பெரிய திரையுலக படையையும் பொதுமக்களையும் திரட்டி கொண்டு நெய்வேலியில் அவர் போராட்டத்தை நடத்தியதாகட்டும் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் அவர் போர்க்குணத்திற்கு எண்ணற்ற சான்றுகள் உண்டு அவர் பசியை உணர்ந்தவர் பட்டினி கிடந்தவர் ஆனால் அவரால் பசியாற்றப்பட்டவர்கள் பல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அவர் அதிகம் படிக்கவில்லை ஆனால் அவரால் படித்து கல்வெறி பெற்று மேன்மை அடைந்த மக்களின் எண்ணிக்கை ஏராளம் ஏராளம் கேப்டன் அவர்கள் என்பதை என்ன மனம் மறுக்கிறது எப்படி பார்த்தாலும் நமக்குள் ஆறுதல் சொல்லி தேற்றிக் கொள்ள முடியவில்லை யாரும் இல்லாத காலத்தில் மாபெரும் தலைவர்களாக இருந்த ஐயா கலைஞர் அவர்கள் அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்கள் இல்லாத காலத்தில் எண்ணற்ற பேர் வந்து கட்சி ஆரம்பிப்பது வேறு அவர்கள் ஆளுமையர்களாக அதிகாரத்தில் இருக்கிற போதே அதை எதிர்த்து துணிந்து ஒரு மாற்றத்திற்கான அரசியலை நான் கட்டி எழுப்புகிறேன் என்று வந்த ஒரு புரட்சியாளர் நம்முடைய கேப்டன் என்பதை எவரும் மறுக்க இயலார் ஒன்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என் அன்பு மக்களே என் அருமை சொந்தங்களே நம்முடைய கேப்டன் அவர்கள் ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றி நிர்வாகத்தை செய்தவர் அல்ல அவர் தொட்ட உயரம் என்பது எதிர்கட்சி தலைவர் வரைக்குத்தான் ஆனால் மண்ணை வென்று அதிகாரத்தில் அமரவில்லை ஆனால் எத்தனை லட்சக்கணக்கான மக்களை வென்று அவர்கள் இதய சிம்மான சிம்மாசனத்தில் அரியணையிட்டு ஆட்சி செய்கிறார் என்பதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் என் அன்பிற்குரிய மக்களே என் அருமை சொந்தங்களே கேப்டன் நல்ல மனிதர் என்ற வார்த்தையில் சுருக்கிவிட முடியாது வடிவேல் அவர்கள் விஜயகாந்த் அவர்கள் இந்த மாதிரி மேடைகளில் ஒரு மாதிரி பேசிட்டாருன்றதுக்காக தான் நம்ம இவ்வளோ கோவப்படுறோம் எனக்கு தெரிஞ்சு வடிவேல் அவர்களை விட சீமான் அவர்கள் தான் விஜயகாந்த் ரொம்ப ரொம்ப இழிவாக பேசியிருக்கிறார் அவன் இவன் விஜயகாந்த் என்ன பெரிய ஆளாக மயிருக்கு கூட சமம் இல்லை அப்படின்ற அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கீழ்த்தரமாலாம் சீமான் அவர்கள் விஜயகாந்தை பற்றி பேசியிருக்கிறாரு ஆனால் நம்ம அதை பற்றி யோசிக்கிறதே கிடையாது விஜயகாந்தை முதலமைச்சராக ஒரு கூட்டணி ஓட்டு கிடைத்திடுறான் லூசுப்பை லூசுப்பை விஜயகாந்த முதலமைச்சராக அந்த கூட்டணிக்குள்ள இருக்கிற நல்ல கண்ணுக்கு கால் கட்ட மயிரளவுக்கு பெறுவா நடா விஜயகாந்த் கால் கட்ட மயிரளவு 
ஒரு துளியளவு பெருவானா விஜயகாந்த் புரட்சி செய்த பிரபாகரன் தலைவர் அவனே அவன் பேருக்கு பின்னாடி தன்னை கேப்டன் ஒரு காகித கப்பல கூட ஓட்டல ஒரு கபடி டீமுக்கு கூட கேப்டனா இல்லன் கேப்டன் அலைஞ்சுக்கிட்டு தமிழகத்தில் ஒரு பெரும் புரட்சியை ஏற்படுத்த பிடல் காஸ்டோ சேக வேற போல ஒரு புரட்சியாளர் வந்திருக்கிறார் ஐயா விஜயகாந்த் அவர்கள் இந்த நிலத்தில் எனக்கு பற்றி அவர் கவலை இருக்குது காவிரி ஆற்றில் தண்ணி வரலைனா முல்லை பெரியாரின் தண்ணி வரலைனா எந்த ஆறுல தண்ணி வரலைனா என்ன தாஸ்மார்க்கு பார்ல தண்ணி வந்தா அவருக்கு பொருத்தும் வேற என்ன அவருக்கு பிரச்சனை இருக்குது என்ன அவருக்கு பிரச்சனை இருக்குது ஏனி முதலமைச்சர் என் கல்யாண மண்டபத்தை இடிச்சு தங்கி ஏன் விஜயகாந்த வீட்டை துடி அவன் வெல்வது எதிர்கால இந்த இனத்தின் தூய அரசியலுக்கு பெரிய இடையூறாக அவரை விடவே கூடாது விடவே கூடாது பெரிய ஆபத்தை அவர் வந்து கிங்கா கிங் மேக்கரா அப்படின்னு கேட்குறாரு நான் கிங்கா கிங் மேக்கரான்னு அவர் கிங்கும் இல்லை கிங்கு மேக்கரும் இல்லை அவர் வரும் ஒரு ஜோக்கர் அவர் விஜயகாந்த் மணி நாமக்கல் மாவட்டம் முட்டைக்கு பேர் போனது என்று இந்த இடத்தில் பதிவு செய்து கொள்கிறேன் அம்மா ஐயா விஜயகாந்த் அவருடைய மனைவி நம்ம ஐயா சகாயம் அவர்களினுடைய மறு உருவம் தான் நமது கேப்டன் அவர்கள் என்னங்கடா மறந்து <laughs> 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 கோபப்படுறேன்னா <laughs> 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 இந்த வரும் சும்மா வந்து ஒண்ணுமே கொடநாட்டு போய் படுத்துக்கிட்டாங்க சொல்லுவேன் மக்களே நீங்க பாருங்க விஜயகாந்த் அவர்கள் உயிரோடு இருக்கும்போது பேசுறதுலாம் அந்த பக்கம் மேடை போட்டு ஊர் ஊரா தெரு தெருவா முக்குக்கு முக்கு அவரை வச்சு நின்னு அசிங்கப்படுத்திட்டு அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் இறுதி நாள்ல சீமான் அவர்கள் பேசுறது அப்படின்றது ரொம்ப விசித்திரமா இருக்கு எனக்கு என்னன்னா ஏதோ ஒரு சில மேடைகளில் விஜயகாந்த் அவர்களை தவறாக பேசினா வடிவேல நம்ம வந்துட்டு அவ்வளோ கடுமையாக சாடுறோம் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு எலெக்ஷனில் விஜயகாந்தி கதிர தெருவுக்கு தெரு மேடை போட்டு திட்டினா சீமான் அவர்களை நம்ம பெருசாக எதுவும் கேட்கலன்றது நம்ம இவ்வளோ ஞாபகம் மருதியாக இருக்கிறோமா இல்லை இவ்வளோ மக்கா இருக்கிறோமான்னு நம்மளும் நம்மளே கேள்வி கேட்டுக்கணும் அடுத்து விஜய் அவர்கள் விஜயகாந்த் அவர்களுக்கு வந்து அவ்வளோ கூட்டத்துக்கு இதில் என்ன தெரியுமா பெரிய ஆச்சரியம் வடிவேல் என்ன பேசினாரோ அதைத்தான் வேற மாதிரி இவரும் பேசியிருக்காரு அதான் இப்ப உண்மையிலே இப்பதான் நான் இதோ இதோ பாக்குறேன் விஜயகாந்த் அவருக்கு எதிர்த்து பேசினது சீமான் அண்ணனோட வீடியோஸ் பார்க்கும்போது ஏதோ ஒண்ணுல விஜயகாந்த் வந்து ஏதோ ஒண்ணு பேசிடுவாரு அப்பவே நான் மிஸ்டிட்ட சொன்னேன் என்ன பொசுக்குன்னு விஜயகாந்துக்கு இப்படி பேசிட்டாரு அப்படின்ட்டு அதை ஓகேன்னு கடந்து போயாச்சு இவ்வளவு பார்க்கும்போது இப்ப எனக்கு என்னன்னா ஒரு அரசியல் லாபத்துக்காக யாரு வேணாலும் யார வேணாலும் எப்படி எப்படி வேணாலும் பேசிக்கிறாங்க அரசியல் நாகரிகம் அப்படித்தான் தெரியாம பேசாதீங்க எனக்கு இப்ப உண்மையிலே இந்த அரசியல பாக்கும்போது தலையெல்லாம் சுத்துது யாரு உண்மை யாரு போய் யாரு யார லாபத்துக்கா என்ன பண்றா ஏது பண்ற ஒருத்தங்க ஒரு கருத்து சொல்லும் போது நமக்கு ஆமா நம்ம கேத்த மாதிரி கருத்து சொல்றாங்கன்னு இருக்கு சரி இன்னொரு பக்கம் பார்க்கும் போது தெரியல இந்த அரசியல் பொல்லாத ஐட்டம் போல இருக்கு இப்ப பாருங்க இப்ப சீமானண்ணன் கூட டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் எலெக்ஷன்ல அந்த எலெக்ஷன் கேம்பெயின் டைம்ல விஜயகாந்த் இப்படி எல்லாம் பேசியிருக்காரு 
அவரை மாதிரி இமிட்டேட் பண்ணி காட்டுறது இப்போ விஜயகாந்த் சாரோட கட்சியில் எதோ யாரோடைய பேரை சொல்லி இவர் தான் அடுத்து அவர் அப்படி ஏதோ சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு அவ்வளவு டீட்டெயிலாம் பத்தாது ஸோ அவங்க உண்மையிலே அவங்க நல்லது பண்ணாங்களா இல்லை நல்லது இந்த அரசியலில் நான் சொல்கிறேன் விஜயகாந்த் சார் தனிப்பட்ட சொல்லலை அவங்க கட்சியில் இது பண்ணாங்களா நல்லது பண்ண வந்தாங்களா அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது அவங்க நல்லது பண்ணியிருந்தாலும் கெட்டது பண்ணியிருந்தாலும் பேசணும் அப்படின்னு அந்த அரசியல் மேடைகளை யூஸ் பண்ணி பேசிக்கிறாங்கல்ல இவருக்கு எதுக்கு கேப்டன் பேர் கொடுத்தீங்க அவர் என்ன எந்த கப்பல் ஓட்டர் வந்தால் கேப்டன் இது ஒரு கேப்டனு வடிவேல் பேசினதுக்கு நம்ம கோவப்படுறோம்னா அப்போ சீமானன்னு பேசினதுக்கு நம்ம கோவப்பட்டு தான் ஆகணும் கேப்டனுக்கு எதிர்த்து பேசினது பட் எல்லாமே அந்த ஒரு வேர்டுக்குள்ள சுருங்கிருது அரசியல் லாபத்துக்காக அரசியல் மேடைனா அப்படித்தான் திட்டிக்கிறோம் பேசிக்கிறோம் ஏன்னா விஜயகாந்த் சரோட ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு வடிவேலோட காமெடியா நடிக்கிறவர் அவர் கூட சொல்லி சொல்லி எழுதிருக்காரு நான் கூட அவனோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு பட் ஒரு அரசியல் மேடைக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அவனை எதிர்த்து பேசி அவனை திட்டியிருக்கேன் ஆனால் விஜயகாந்த் கிட்ட ஒருத்தர் போய் இப்படி உங்கள் ஃப்ரெண்டு இப்படி பேசுகிறாராமேன்னு சொன்ன உடனே ஏ அரசியல்னு அப்படி தாண்டா எதிர்த்து எடுத்து பேசுவாங்கன்னு விஜயகாந்த் சொன்னார் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புன்னு அதான் இப்போ உணர்றேன்னு கண்ணீர் விட்டார் இப்படி ஒரு அரசியல் கேம் வந்து எனக்கு பிடிக்கல குழப்பமாக இருக்கு எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா இப்போ த இப்போ தங்கட கட்சி இந்த எலெக்ஷனில் ஜெயிக்கணும்னா மற்ற கட்சியில் எல்லாரும் ஏசலாமா இல்லை எனக்கு இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது ஆச்சரியமா இருக்கு இப்போ சீமானன்னு வந்து கேப்டன் விஜயகாந்த் உரிமையிலாம் பேசிட்டாரு ஆனால் அங்கே போயிட்டு இப்போ அந்த காவேரி தண்ணி பிரச்சனைக்கு அவர் என்ன அதை கேட்டாரா சரக்கு ஓடுனா அது ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போயிட்டு அந்த காவேரி பிரச்சனைக்கு நம்ம போராட்டம் பெரிய அளவில் போராட்டம் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவர் போராட்டம் பண்ணியிருக்காரு அது உண்மை அப்போ எனக்கு வெளில தோணுதுன்னா அவர் அவர் உண்மையிலே நல்லது பண்ணியிருந்தாலும் ஒரு அரசியல் மேடன்னு வரும்போது மற்ற கட்சி எல்லாரையும் கீழே போடுற மாதிரி பேசுறது தான் அந்த மேடையோட நோக்கம் வேலையா எனக்கு அது தெரியல ஏன்னா மற்ற கட்சி இப்படி பண்றாங்க அப்படி பண்றாங்கன்னு சொன்னாதான் ஓட்டெல்லாம் இவங்களுக்கு வரும்னு இவ எல்லா கட்சியும் அதைதான் பண்ணுதா எனக்கு புரியல இப்ப வடிவேல் சார் திட்டும் போது பின்னாடி இருந்து நம்ம ஸ்டாலின் ஐயா எல்லாம் சிரிச்சுட்டு இருந்தாங்க பட் இங்க வந்து அந்த அவருக்கு அரசு மரியாதை கொடுத்தது அவங்கதான் அந்த அந்த அரசாங்க தான் சோ எனக்கு இப்ப புல் கன்ஃபியூஷன்ல இருக்கேன் நானு ஐயோ ஐயோ நீங்க பாத்துருப்பீங்க கண்ணு ஏன்னா விஜயகாந்த் அவரோட ஆபீஸ்ல வச்சிருக்க இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு கூட்டம் அந்த கூட்டத்திலயும் விஜய் அவர்கள் வந்து விஜயகாந்த் அவர்கள் அஞ்சலி செலுத்தி அதை ஒரு பத்து செகண்ட் நின்று பார்க்கும் போதெல்லாம் ஓகே இவருக்கும் மனசு உறுத்துது அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருந்தது விஜய் அவர்கள் விஜயகாந்த் அவர்கள் அஞ்சலி செலுத்திட்டு போகும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா விஜய் அவர்கள் மேல பார்த்தீங்கன்னா செருப்பு விஷயம் இதை பார்த்த உடனே உடனே நாலு பேர் ஒவ்வொரு சேனல் போய் உட்காண்டானுங்க விஜயின் மீது செருப்பு வீசப்பட்டது இது சதி வலையா சதி லீலாவதியா அப்படின்ற மாதிரி இதுல ஒரு டிஸ்கஷன் வரும் நடக்குது இதுக்கு வந்துட்டு பின்னணி யார் தெரியுமா இது விஜய் மீது வீசப்பட்ட செருப்பு எங்கிருந்து வந்து தெரியுமா அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சது ஒரு விஷயமே இல்லை ஏன்னா அங்க இருந்த கூட்டம் பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே அவங்க வந்துட்டு பயங்கர ஆக்ரோஷமா கோவமாவும் இருந்தாங்க இன்னொரு விஷயம் அங்க இருந்த அத்தனை பேரும் சும்மா போற வர அந்த வேடிக்கை பார்க்க வந்த கூட்டம் கிடையாது உண்மையான ரசிகர்கள் வெறித்தனமான ரசிகர்கள் உண்மையான தொண்டர்கள் ஸோ அவங்க வந்துட்டு ஏற்கனவே ஒரு கோவத்தில் இருந்தாங்க எனக்குமே விஜய் அவர்கள் மேல வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய கோவம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விஜய் அவர்களோட சினிமா வளர்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய உதவி செஞ்சவர் விஜயகாந்த் அவர்கள் செந்தூர பாண்டி திரைப்படத்தின் மூலயமா விஜய் அவர்களோட திரைப்படத்தில் இவர் ஒரு கெஸ்ட் அப்பியரன்ஸ் கொடுத்து கிராமப்புற மக்களுக்கு பட்டி தொட்டி அங்கும் விஜய் அவர்களை கொண்டு சேர்த்ததில் விஜயகாந்த் அவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கு இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அந்த திரைப்படத்தில் நடிக்கிறதுக்காக விஜயகாந்த் அவர்கள் கதையும் கேட்கல அந்த படத்துக்காக ஒரு சம்பளமும் வாங்கல தனக்கு முதல் முதல்ல சட்டம் ஒரு இருட்டாரேன்னு ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை கொடுத்தா தன்னோட ஆஸ்தான இயக்குனர் எஸ்ஏசி அவர்களுக்காக எஸ்ஏசி அவர்கள் விஜயகாந்த் அவர்களை வச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினேழு படம் எடுத்திருக்கிறாங்க அதுல முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா ஒரு பத்து படத்துக்கு மேலே ஒரு வெற்றி படங்கள் தான் எப்பன்னா விஜயகாந்த் அவர்களுக்கு வந்துட்டு படம் ஓடாம படம் சரியா பிக்அப் ஆகாம அப்படியே ஸ்லோ டவுன் ஆகுதோ அப்பெல்லாம் எஸ்ஏசி விஜயகாந்த் அவர்களை வச்சு படம் எடுத்து வெற்றி படத்தை கொடுத்துருவாரு அந்த ஒரு நன்றி கடனுக்காக விஜயகாந்த் அவர்கள் செந்தூர் பாண்டி திரைப்படத்துல எஸ்ஏசிக்காக இலவசமாகவே நடிச்சு கொடுத்துருந்தாங்க விஜய் அவர்களோட கெரியர்லயே முதல் வெற்றி படம் அப்படின்னா அது செந்தூர பாண்டி திரைப்படம் தான் அதுக்கு முழு முதற் காரணம் விஜயகாந்த் அவர்கள் மட்டும்தான் ஒருவேளை விஜயகாந்த் அவர்கள் அந்த திரைப்படத்தில் நடிக்கல அப்படின்னா அந்த படம் வெற்றி படமாகவே அமைஞ்சிருக்காது ஸோ அந்த வகையில் விஜய் அவர்கள் விஜயகாந்த் அவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறாரு ஸோ இதுக்காக விஜய் அவர்கள் என்ன பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னா விஜயகாந்த்
அதே மாதிரி சுக்ரன் ஒரு படம் ஸோ அந்த படத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கெஸ்ட் அப்ரன்ஸ் மாதிரி பண்ணியிருப்பார் இந்த மாதிரி எப்படியும் குப்ப குப்ப உப்புமா படத்தில் அவரும் நடிச்சிருக்கிறாரு ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது விஜயகாந்த் அவரோட பையனுக்கு கண்டிப்பாக அதை ஒரு படம் நடித்து கொடுத்துருந்துருக்கலாம் விஜயகாந்த் அவர்களும் சந்தோஷப்பட்டிருப்பாங்க ஸோ இதை வந்து விஜய் அவர்கள் விஜயகாந்த் அவர்களுக்காக பண்ணலை அப்படின்ற ஒரு கோபம் அங்கே இருக்கிற ரசிகர்கள் தொண்டர்கள் மத்தியில் கண்டிப்பாக இருந்தது ஸோ அந்த கோபத்தின் வெளிப்பாடு தான் அவர் மேலே அந்த செருப்பு வீசினது மற்றபடி இதுக்கு பின்னாடி ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடியே திட்டம் தீட்டி அந்த சதிவாலை விரித்து அதனால் விஜய் மீது செருப்பு வீசினது அப்படின்றதெல்லாம் அவ்வளோ ஒரு டுபாகோர்த்தனமான பேச்சு அந்த செருப்பு வீசினது அநாகரிகமான ஒரு தவறான ஒரு விஷயந்தான் பட் அந்த இடத்துல அவங்களோட உணர்வை வெளிப்படுத்தியிருக்காங்க அவ்வளோதான் ஸோ அதை அப்படி எடுத்துகிட்டு அதை முடிஞ்சு போச்சு இதே மாதிரி தான் சூர்யா அவர்களும் விஜயகாந்த் அவர்கள் இறந்த உடனே அதுக்காக சூர்யா அவர்கள் வந்து ஒரு வீடியோ வெளியிட்டிருந்தாங்க சூர்யா அவர்களோட கெரியரில் கூட அவரோட மிகப்பெரிய வெற்றி பயணத்துக்கு உறுதுணையாக இருந்தவர் பார்த்தீங்கன்னா விஜயகாந்த் அவர்கள் தான் சூர்யா அவர்களுக்கு படங்கள் சரியாக போகாத டைமில் பெரிய என்ன அப்படின்ற ஒரு திரைப்படத்தில் நடித்து சூர்யா அவர்களையும் கிராமப்புறங்களில் இருக்கிற பட்டி தொட்டி இளைஞர்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்தது விஜயகாந்த் அவர்கள் தான் அந்த பெரிய அண்ணா திரைப்படத்தின் மூலியமா சூர்யா அவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி திரைப்படமா பெரிய அண்ணா திரைப்படம் தான் அமைஞ்சது ஸோ சூர்யா அவர்களும் விஜயகாந்த் அவர்களுக்கு நன்றி கடன் தான் பட்டிருக்காங்க விஜய் அவர்களும் சரி சூர்யா அவர்களும் சரி விஜயகாந்த் அவர்கள் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவருக்கு ஒரு வீடியோ வெளியிடுறது அவர் போய் நேரில் அஞ்சலி செலுத்துறதையும் தாண்டி உண்மையாகவே நன்றி செலுத்தணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்களோட பசங்களுக்கு இவங்க சினிமா துறையில் விஜயகாந்த் அவரோட பசங்க மேலே வரத்துக்காக கண்டிப்பாக இவங்களோட திரைப்படங்களை ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து அவங்களோட அந்த வெற்றி பாதைக்கு கண்டிப்பாக உதவுனாங்க அப்படின்னா அதுதான் உண்மையாகவே அந்த நன்றி கல்லன் செலுத்துறதா இருக்கும் அடுத்த இந்த இடத்துல நம்ம இன்னொரு விஷயத்தையும் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் விஜய் அவர்கள் விஜயகாந்த் அவர்களுக்கு உடல்நலம் சரியில்லை அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே விஜயகாந்த் அவர்களை பார்க்கணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணியிருந்தார் ஆனால் அவங்க ஃபேமிலி வந்துட்டு விஜயகாந்த் அவர்கள் வந்து பார்க்க விடலை அப்படின்றதா ஒரு உண்மை விஜய் அவர்களை மட்டும் இல்லை அவரோட வாடா போடா ஃப்ரெண்ட்ஸான ராதா ரவி அவர்கள் அவங்களையும் பார்க்க விடலை அதுக்கப்புறம் வாகே சந்திரசேகர் அவர்கள் அவங்களையும் பார்க்க விடலை வடிவு கரிசி அவங்க ஸ்டேஜில் ஏறி கெஞ்சிட்டாங்க தயவு செஞ்சு ஒரே ஒரு தடையாவது எங்களை பார்க்க விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கெஞ்சும் பார்த்துட்டாங்க அப்பவும் விஜயகாந்த் அவரோட குடும்பம் வேற யாரு அவங்க மனைவி பிரேமலதாவும் அவங்களோட மச்சின அந்த சுதீஷும் அவங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கவே விடல எஸ்எஸ்சி அவர்கள் அவரும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மூணு வருஷமா ட்ரை பண்ணிருக்கிறாரு எஸ்எஸ்சி அவர்களும் பார்க்க விடல அப்படியே எப்படியாவது எஸ்எஸ்சி ஓட்டி பார்க்க விட்டுருங்க என்ன ஏன்னா என்னை பார்க்க விட மாட்டேங்க ஏன் தெரியல எனக்கு நீங்க என்ன தயவு செய்து ஒரு வாட்டி அலோவ் பண்ணுங்க அவனுக்கு ஒண்ணுமே நான் ஒண்ணும் செய்ய போறேன் நான் பார்த்துட்டு அப்கோர்ஸ் அழுதுடுறா தெரிஞ்ச விஷயம் இருந்தாலும் ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு வந்துருவேன் நாங்கள் நல்ல நண்பர்களே அவங்களுக்கு என்ன சுதீஷ் அப்புறம் தானே நீ வந்த எங்கள் ரமேஷ் என் பில்டர் இருக்கார் கோத்தகிரியில் அவர் விஜயமாவுடைய கட்சிக்கார் என் பிரபாகர் கிட்ட என் என் மருமண்ட சொல்லி டே கேள்ரா எப்படி டேட் வாங்குறது முந்தியாவது பார்சாதி அவங்களாம் இருந்தாங்க இப்போ யாருமே தெரியலடா யாருக்கிட்ட கேட்குறதுன்னு தெரியலடான்னு எனக்கு சுதீஷு தெரியும் சுதீஷுக்கு ஃபோன் பண்ணால் எடுக்க மாட்டேறாரு மெசேஜ் விட்டு பார்த்தா எடுக்கல அவர் சரின்னு சொல்லிட்டு கேட்டேன் ரமேஷை கேட்டேன் அப்போ ரமேஷ் சொன்னார் வழிமுறை சொன்னார் நீங்கள் இவர்கிட்ட போய் கேளுங்க பிரபாகர் அவர் பையன் இருக்கார்ல விஜய் பிரபாகர் அவர்கிட்ட கேளுங்க நம்ம பார்த்து பிறந்த பிள்ளைங்க தானே அதெல்லாம் நான் கேட்கலாமே என்ன ஃபோன் பண்ணேன் அந்த பையன் தம்பி வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணார் கரெக்டாக என்ன அங்கிள் சொல்லுங்க அங்கிள்னு அவங்க என்ன ரீசனுக்காக பார்க்க விடாம வச்சிருந்தாங்கன்னு நமக்கு தெரியல மேபி அவர் இப்படி இருக்காரு அதை அவங்க பார்க்க வேணாம்னு நினைச்சாங்களா என்ன ஏது அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியாது பட் கருத்து ஆனா ஒரு வாட்டி அம்மாவை கேட்டுட்டு சொல்றாங்க சரி அவங்க அம்மா ஹோல்டா இருக்க ஒரு வேலை பார்க்க கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க இல்லையா இப்ப முதலமைச்சர்லாம் போய் பார்த்தாரு ஒரு வேலை அது மாதிரி நம்மளே என்னை பார்க்க விடுறதுனால ஒன்றும் கெட்டு போக போகிறது இல்லை நான் நண்பன் தானேங்க அவருக்கு பழைய நண்பர் என்ன ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பார்க்க போகிறோம் பார்த்துட்டு வந்துருப்போம் எங்கள் அவர் எதிர்க்க அழாதிங்கன்னு சொன்னால் ஏதோ கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு அழை வரும்போது திரும்பி ஓடி வந்துருப்போம் பார்க்க விட மாட்டாங்க நான் டேட் கூட கொடுத்துட்டேன் வரிசையாக என்னென்ன டேட்லலாம் பார்க்கலாம்னு கொடுத்துட்டேன் தம்பி கிட்டே அப்படி இருந்து அப்படி தனிமையில் தான் நம்மளால் யாரையுமே பார்க்க விடாமல் பண்ணாங்கன்னா அது எப்படிங்க ராஜாவி கூட வருத்தப்பட்டார் எங்களை பார்க்க விட மாட்டேங்கிறாங்க பார்க் பார்த்தா நாங்கள் வந்து என்னன்னு தெரியல ராதா ரவி விருப்பப்பட்ட நான் எனக்கு
அவர்கிட்டையும் சரி நாகராஜ்கிட்டையும் சரி டிரைவர் நாகராஜ்கிட்டையும் சரி சேகர் அவர்கிட்டையும் சொல்கிறேன் எல்லார்கிட்டையுமே நான் சொல்கிறது ஒரு தடவை எங்களை பார்க்க விடுங்க வேறு ஒன்றுமே கேட்க மாட்டேன் அன்னைக்கு அண்ணியை வந்து நான் கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட்டில் பார்த்துட்டு குடு 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 குடுன்னு ஓடுறேன் ஓடி போய் அண்ணி அண்ணி ஒன்றும் இல்லைங்க அண்ணி எனக்கு சாரை பார்க்கணுங்க அண்ணி ஒரே ஒரு தடவை பார்க்கணும் சரி நீங்கள் சிங்காரதல் காண்டாக்ட் பண்ணுங்க அவருக்கும் நான் ஃபோன் பண்ண முதல்லாம் கேட்குற ஒரே வார்த்தை நாங்கள் ஒரே தடவை பார்க்கணும் அவரை பார்க்கறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் வாங்கக்கூடியான்னு கெஞ்சிட்டு இருக்கிறேன் அவர்கிட்ட ஒரே ஒரு சந்தர்ப்பம் கூடியா இல்லைனா நான் வீட்டு வாசலை நான் வந்து முக்காடு ஒன்றா போட்டுட்டு போய் பார்க்குறேன் அவர் எட்டி வந்தானா ஆடு கையாட்டிட்டு போகிறா அவர் என்னை பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை நான் அவரை பார்த்துட்டு போயிடுறேன் இதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுங்க ஏன்னா உங்கள் எல்லாரையும் வச்சுட்டு தான் நான் இதை கெஞ்ச முடியும் நான் கெஞ்சி கேட்குறேன் அவரை பார்க்கணும் ஒரே ஒரு தடவை பார்க்கணும் ப்ளீஸ் இதுக்கு எனக்கு சந்தர்ப்பம் கொடுங்க அவரை பற்றி நிறைய சொல்லணும் அப்படிப்பட்ட மாமனிதரை பார்க்கறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுங்கன்னு உங்கள் எல்லாரையும் சாட்சி வச்சு கேட்டுக்கிறேன் தயவு செஞ்சு எனக்கு ஒரே ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுங்க ப்ளீஸ் அதாவது நடிகனை ஏங்க இவங்க பார்க்க விடலைங்கிறத தாண்டி இத்தனை பேர் அவரை பார்க்கணும்னு வெயிட் பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ மறுபடியும் மறுபடியும் அவர் மேலே ரெஸ்பெக்ட் வருது நாங்கள் ஒரு ஓரமாக நின்று பார்த்து ஒரு தூரம் பார்க்குறோங்கிற அளவுக்கு இதாக இருக்குது அப்படி பழகுவாருன்னா ஏங்க பார்க்க விடலை நீங்கள் ஏதாவது அதுக்கு ஒரு கதை வச்சுருப்பீங்க அது டாக்டர் பார்த்து சொன்னார் அதை சொன்னார் ஆனால் அவர் ராதா ரவிசா சொல்கிற மாதிரி யாரோ சிஎம்மா யாரோ அரசியல்வாதிங்களாம் வந்து பார்க்குற மாதிரி இருக்கிறது தானே தெரியல என்ன அவங்களுக்கு என்ன கடுப்போ தெரியல தாண்டிய ஒரு மனிதன் மனிதனை என்ன அவர்கிட்ட தான் கற்றுக்கணும் நட்புன்றது கிழக்கணும்னா அவர்கிட்ட தான் கற்றுக்கணும் கஷ்டமாக இருக்கு பதினேழு படம் என்று பண்ணியிருக்கார் கடந்த ரெண்டு வருஷமாகவே அவர் பார்க்கணும் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் எப்படி அவாய்ட் பண்ணாங்க நானும் அப்படி விட்டுட்டேன் ஐயோ இப்போ பார்க்குறதுக்கு ஸோ இப்படி அவங்களோட குடும்பம் தான் விஜயகாந்த் அவர்களிடம் யாரையும் நெருங்க விடாமல் பண்ணுது ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம இவங்க மேலே தப்பு சொல்கிறத விட ஏன் பார்க்க விடலை அப்படின்னு அவங்கள தான் கேட்கணும் ஒருவேளை அவங்க யோசிச்சிருக்கலாம் இவர் பார்த்து திடீர்னு உணர்ச்சி யோசப்பட்டு இவருக்கு தான் ஆகிடுமோ அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட குடும்பம் யோசிச்சுருந்துருக்கலாம் ஆனால் நான் என்ன யோசிக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த பழைய நண்பர்களை பார்க்கும்போது அவருக்கு அந்த பழைய நினைவுகள் அவருக்கு ஒரு சின்ன சின்ன சந்தோஷம் கிடச்சிருக்கும் ஏன்னா நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வருஷ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எஸ்எஸ்சி அவர்களும் சரி ராதா ரவியும் சரி வாகே சந்திரசேகரும் சரி தியாகு அவர்களும் சரி அதுக்கப்புறம் வடிகுரசும் சரி இவங்களாம் வந்துட்டு பல வருஷமாக ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு ஸோ அவங்கள வந்துட்டு அவங்க குடும்பமே பார்க்க விடலை அப்படின்றது அது ரொம்ப ரொம்ப வேதனையான ஒரு விஷயம் இது வந்து விஜயகாந்த் அவர்களுக்கே வேதனையாக இருந்திருக்கும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸை கூட பார்க்க விட மாட்டேன்றாங்களே அப்படின்னு அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இன்னொரு விஷயத்தையும் கண்டிப்பாக பதிவு பண்ணியாகணும் இதை நான் பல தடவை சொல்கிறது தான் அதாவது எப்படி சொல்கிறது நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் இல்லையா எவன் எங்கே செத்து கிடந்தாலும் சரி எவன் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் சரி அந்த இடத்துல நாம் எப்படி பப்ளிசிட்டி தேடலாம் அப்படின்ற ஒரு குரூப்பு தமிழ் சினிமாவில் இருக்குது அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக அஜித் ரசிகர்கள் மட்டும்தான் விஜயகாந்த் அவர்கள் நடிகர் சங்க தலைவராக இருக்கும்போது அஜித் அவர்களுக்கு அவருக்கு ஏற்பட்ட சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா விஜயகாந்த் அவர்கள் அஜித் அவர்களுக்கு நிறைய உதவிகள்லாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதெல்லாம் தாண்டி தங்களுக்கெல்லாம் முன்னோடியாக இருந்த ஒரு நடிகர் மனித நியமிக்க ஒரு நல்ல மனிதர் நடிகருக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா முதல் அளவு வந்து நிற்கக்கூடியவர் தான் விஜயகாந்த் அவர்கள் ஸோ அந்த வகையில் அஜித் அவர்களுக்கு நிறையவே அவருமே உதவி பண்ணியிருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல மனுஷன் இறந்துட்டார் அவரோட இறப்பு கூட வரமாட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு தெரில இவரெல்லாம் என்ன மாதிரியான ஒரு மனுஷன் என்ன மாதிரியான மனசுனே சுத்தமாக தெரில இப்போ அஜர் பைசானில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஷெடியூல் முடிஞ்சிருச்சு ஷெடியூல் முடிஞ்சு அவர் ரெஸ்ட் தான் எடுத்துட்டு இருக்கிறார் இப்போ அஜர் பைசானிலேருந்து நீங்கள் துபாய்க்கு அப்படின்னு கணக்கு போட்டு வந்தால் கூட உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு பதினாலு பதினஞ்சு மணி நேரம் ஆகும் சென்னை வரத்துக்கு அஜர் பைசானிலேருந்து துபாய் துபாயிலேருந்து சென்னைனே டிரான்ஸிட் கணக்கு படி வந்தால் கூட வரலாம் ஒரு நாள் தாராளமாக வரலாம் ஆனால் ஒரு மனிதர் இறந்துருக்கிறாரு அந்த ஒரு இறப்பு கூட வரமாட்டா அப்படின்ற ஒரு மனநிலை இருக்குல்ல ரொம்ப ரொம்ப சரி விடுங்க இதெல்லாம் என்ன மனுஷனே தெரில சரி ஓகே வரல கேட்டால் வந்துட்டு இல்லை இல்லை நான் வந்து ஜெயலலிதா இறப்புக்கும் ஸ்ரீதேவி இறந்தால் மட்டும்தான் போவேன் விஜயகாந்தெலாம் இறந்தால் போக மாட்டேன் அப்படின்னா அது அவரோட விருப்பம் ஓகேவா வராமல் கூட இருக்கட்டும் அதான் அஜித் வரல அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு இல்லை அப்புறம் எதுக்கடா அஜித் வந்தார் அஜித் செய்த தரமான சம்பவம் அஜித் ஃபோன் பண்ணி பேசினார்னு எதுக்கு இப்படி கேவலமான ஒரு பப்ளிசிட்டி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க இந்த
அதுலேயும் இவனுக்கு என்ன பண்ணுறான்னா இவனோட அந்த பிஆர்ஓ வச்சு எல்லா நியூஸ் சேனல்ஸுக்கும் அஜித் இந்த மாதிரி ஃபோன் பண்ணி பேசினாருன்னு நியூஸ் போடுங்கன்னு சொல்லி இவனுங்களே ஒரு வதந்தியை கழிப்பு விடுறது இந்த அஜித் ஃபேன்ஸு இந்த அஜித் சாரோட அந்த பிஆர்ஓ அவனுங்க எல்லாம் சேர்ந்து அப்படியே வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்பானுங்க போல் எந்த ஊரில் வெள்ளம் வரும் எந்த ஊரில் மக்கள் சாவான் எந்த ஊரில் எவன் சாவான் அந்த சாவில் நம்ம எப்படி வந்து பப்ளிசிட்டி பண்ணலாம் அப்படின்னு இவனுங்க அப்படியே வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருப்பானுங்க போல் ஏதாவது நடந்துச்சுன்னு இவங்க உடனே அஜித் செய்த சம்பவம் தெரியுமா இப்படி தான் இந்த விடாமுயற்சி ஷூட்டிங்கில் வந்துட்டு ஆர்ட் டேரக்டர் மிலன் வந்து நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்துட்டார் அவர் நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்து தெரிஞ்ச உடனே இவனுங்க தான் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்களா எவண்டா சாமா அதில் எப்படா பப்ளிசிட்டி தேடலான்னு உடனே இவனுங்க ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க இந்த விஷயம் கேள்விப்பட்டுருன்னு அஜித் தன்னோட சொந்த செலவில் யூனிட்டில் அத்தனை பேருக்கும் இலவச பரிசோதனை வந்துட்டு அவர் பண்ணார் அப்படின்னு அதுவும் வடிகட்டின போய் அஜித் சார் வரல அப்படின்னா கூட பரவாயில்ல ஆனால் வராத அவர் செய்யாத ஒரு விஷயத்தை ஐயோ அவர் செஞ்சார் இப்படி செஞ்சாருன்னு நீங்கள் பேசும்போது தான் இவனுல மாதிரி ஒரு கேவலமான ஜென்ம இண்டஸ்ட்ரியில் எவனுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த கமெண்ட்ஸில் கூட ஒரு சில பேர் கேட்பாங்க நீங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் அஜித்தை வந்துட்டு அஜித் ஃபேன்ஸை வந்துட்டு ஒரு மாதிரி சொல்கிறீங்க இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணால் என்னடா பண்ணுவானுங்க இந்த சென்னை ஃப்ளட்டில் மக்கள் அவரோட ரசிகர்கள்லாம் எத்தனையோ பேர் பாதிக்கப்பட்டாங்க அதுக்கு ஒரு குரல் கொடுக்கல அதுக்கு ஒரு உதவி குரல் ஒரு ஒரு நடிகர் ஒரு நல்ல மனுஷ சத்து போட்டார் அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு அறிக்கையை கூட கொடுக்கல கேட்டால் அவர் எந்த சோஷியல் மீடியாவில் இல்லை அப்படின்னா கூட ஏன் அவரோட மேனேஜர் சுரேஷ் சந்திர அறிஞர் அவர் வச்சு ஒரு அறிக்கை கூட கொடுத்துருக்கலாம் ஒரு மனிதன் சக மனுஷனோட ஒரு இறப்புக்கோ ஒரு பாதிப்புக்கு கூட வருந்தாத ஒரு மனுஷன் மனுஷனே கிடையாது கூட இருக்கணுக்காகவும் ஒரு சக மனுஷனுக்காகவும் வருந்தாத அந்த மனசு இருக்குல்ல அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கேவலமானது இன்னொன்று செய்யாத ஒரு விஷயத்த எங்கள் தலை செஞ்சுட்டாரு அவர் இப்படி பண்ணார் அப்படி பண்ணார்ன்னு பொய் சொல்கிறது இல்லை அது அதை விட கேவலமானது இவனுங்களாம் கடைசி வரை எவ்வளோ தான் கழி ஊற்றினாலும் திருந்தவே மாட்டானுங்க அவனுக்கு கண்டு சுகம் கண்டுட்டானுங்க இந்த மாதிரி பொய் சொல்லி பொய் சொல்லி அதில் ஒரு சுகம் கிடைச்சிருச்சா அதனால் இவனுங்க கடைசி வரை திருந்ததுக்கான வாய்ப்பெல்லாம் கிடையவே கிடையாது ஆனால் இதெல்லாம் விட இன்னொரு மிக கொடுமையான ஒரு விஷயம் என்னென்னா விஜயகாந்த் அவரோட உடல் நல்லடக்கம் செஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்களோட மனைவி பிரேமலத்தை அவர்கள் பேசுகிறாங்க அவங்க வந்த கூட்டத்தை எல்லாம் என்ன நினச்சிட்டாங்க அப்படின்னா கட்சிக்காரங்க நினச்சிட்டாங்க போல் இங்கே வந்த அத்தனை பேரும் விஜயகாந்த் அவரோட கட்சிக்கு வாக்களித்து விஜயகாந்த் அவரோட கட்சி வெற்றி பெற செய்து அந்த வெற்றிக்கனையே கேப்டன் அவரோட காலில் சமர்ப்பிக்கும் நாள் தான் தேமுதிகவிற்கு உண்மையான வெற்றி நாள் அப்படின்னு பிரேமலதா அவர்கள் பேசியிருக்கிறாங்க இன்னைக்கு ஒரு மிக மிக நம்ம ஒரு சோகமான ஒரு நிலையில இருக்கும் நம்ம தலைவரையே நாம இழந்திருக்கிறோம் ஆனாலும் நம் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து நமது தலைவருடைய கனவை நிச்சயமாக வெற்றி பெற செய்து அந்த வெற்றி கனியை அவர் அவர் பாதத்தில் சமர்ப்பிக்கும் நாள் இந்த இதான் மறுபடியும் பாருங்க அந்த அரசியல் கேம் வருது இப்ப இந்த ஒரு சிச்சுவேஷனை இப்படி யூஸ் பண்ணணுமா அதுவும் அதுவும் நீங்க என்ன மேடம் இது இதுதான் டிசப்பாயிண்ட் ஆகுது ஒரு நல்ல மனுஷனுக்காக கூடின கூட்டத்தை அதோ கூட நீங்க இறப்புல கூட ஒரு அரசியல் பேசுறாங்க பாத்தீங்களா இப்பதான் யோசிக்கிறேன் விஜயகாந்த் சார் கடைசி ஒரு ஆறு வருஷமா இவங்க கிட்ட மாட்டிக்கிட்டு என்ன பாடுபட்டிருப்பாரு அப்படின்னு ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த இடத்துல என்ன பேசுறதுனே தெரியல அவங்க என்ன திரும்ப சொன்னாங்க நல்லா கவனிச்சுக்கனா தெரியும் இந்த நல்ல நாளிலான் சார் அவரோட இறப்புன்றது இவங்களுக்கு நல்ல நாள் தேமுதிகாவுக்கு உண்மையான வெற்றி நாள் என்பதை இந்த நல்ல நாளில் நாம் அனைவரும் சேர்ந்து சூளுரைப்போம் உறுதி ஏற்போம் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த வருஷ கடைசியில் ஒரு மனிதருடைய இறப்பு அப்படின்றது நமக்கு நிறைய விஷயத்தை சொல்லியிருக்கு ஆனால் அதில் எது நல்லதோ அதை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டால் போதும் வாழ்ந்தால் இந்த மாதிரி ஒரு மனிதராக மற்றவங்களுக்கு பயன்படுற ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு போகணும் அப்படின்றது தான் அவரோட இறுதி நாளில் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டது எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து நன்மைகள் செய்து செய்தான் பழக்கமே தவிர எது தீமைகள் செஞ்சலாம் எனக்கு பழக்கம் இல்லை வளர்கை எடுத்து கொடுக்குற அந்த நேரத்தில் யோசிச்சா தப்பு தான் நான் இடதுகள் எடுத்து கொடுக்குறேன் அந்த அளவுக்கு தர்மம் மிக சிறந்தது சால சிறந்தது நீ நாலு ஏழைகளுக்கு உதவி பண்ணிப்பாரு அதில் இருக்கிற சுகம் எதுலேயும் கிடையாது இதை நான் அனுபவிச்சிருக்கேன் நான் அனுகுணமாக அனுபவிச்சிருக்கிறேன் இந்த டாபிக் அவர் சொன்னார்ல கேப்டனோட இறுதி நாளில் நம்ம கற்றுக்கொண்டது அப்படின்னு அந்த டாபிக்கு ஏற்ற மாதிரியே இருந்தது வீடியோ பல விஷயங்களை வேற ஆங்கிள்ல இருந்து பார்க்க வச்சிருக்கு ஓ இப்படியா அப்படியான்னு ஒன்று ரெண்டு இல்ல பல விஷயங்கள் இந்த மொத்தத்திலயும் எனக்கு இந்த பாலிடிக்ஸ்ங்கிறது பிடிக்காமலே போயிருச்சு யாருமே உண்மையா இல்லாத மாதிரி அதான் இந்த
அரசியல் இதா மாத்துவாங்கன்னு நான் கனவுல எதிர்பார்க்கல இந்த இந்த அங்க அந்த கவலையில சோகத்துல வந்த ஒரு மக்கள் தான் ஹஸ்பண்டுக்காக இப்ப ஒரு பண்ண நல்லதுக்காக வந்திருக்காங்கன்றத தாண்டி வந்த எல்லாரும் அவர் ஆசையை நிறைவேற்றணும்னு அந்த ஒரு தருணத்துல போட்டீங்க பாருங்க ஒரு பால் கேப்டன் இல்லைன்னா அந்த கட்சி அங்கால அவர் இருந்த மாதிரி இருக்குமாங்கிறது டவுட் அது தெரியாது பட் இந்த சான்ஸை விட்டுற கூடாதுன்னு அதுதான் எனக்கு ரொம்ப டிசப்பாயின்மெண்டா இருக்கு வீடியோ ஆல்ரெடி ரொம்ப லென்த்தா போயிடுச்சு இதுல உட்காந்து நான் எந்த கருத்தும் சொல்றதுக்கு இல்லை ஏன்னா நானே பல விஷயங்கள டிசப்பாயிண்ட் ஆகி உட்காந்துருக்கேன் அந்த அரசியலுங்கிற கேம் ரொம்ப மோசமா இருக்குங்க உங்களை அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன் டேக் கேர் நல்ல குடும்பம் அவா 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 அவா